SP. Okay guys, yung pangalawang problem is about ISBN. So ito yung sample file na content na ng isang uh, file. Ito yung ipaprocess mo. I-determine mo yung content niya kung valid ba siya na ISBN o hindi. So, ito yung sample. So, may mga ISBN dyan. At saka, mayroong mga text na hindi kailangan. So, example, itong first, so, hindi ito kailangan. Yung dito naman na hindi valid, ito ay hindi valid. Next, isa pang problem niya, hindi problem, isang pang requirement is, so, may mga ISBN na may mga DAS. But in our processing, i-remove natin itong mga DAS or underscore. At saka, pag may makita ng X sa end of the data, ito ay equivalent to number 10. So, i-convert mo ito into 10. So, okay. So, proceed tayo sa code. Ito yung code na ginawa ko. So, same. So, sa previous one, sa cipher, ginawa ko lang isa string. Dito, so ginawa kong array of character para naman yung hindi marunong, hindi gustong mag-process ng string gamit yung string method. Dito, pwede kang gumamit ng car. So, this is an array of characters from A to Z. Okay? So, same concept. You will load the file, ISBN, ISBN.txt into the file reference type and then the the data from the file will be as input to our scanner so same this one pakita ko sa inyo okay ito ay mga variables na kailangan so kasi i-count yung ilang records ang meron sa isang file so meron akong uh, variable para pang count uh, I-determine kung ilan yung valid. So, gumawa din ako ng isang variable na integer type na valid. Itong array list, ito yung container ng lahat ng data dito. Okay? So, each line of data, ilalagay ko sa list. Okay? So, ganun. So, once we have the data from the scanner, so, i-loop natin siya. Gamit ang while loop. Tapos, i-condition natin pag once merong data, pag once has next is true, ang next natin gagawin is ito. I-remove natin. No, no. I-remove natin to Ito mga may mga unwanted uh, character at saka special character. So, i-remove natin siya. Ito yung nagka-count ang number of records, di ba? Nag-declare tayo. So, plus 1. Every loop, plus 1. Para meron tayong counting yung ilang records ang meron sa isang file. So, lahat ng data na sa file, each line of data, i-transfer natin ito, dito sa variable nito. And then, this variable, we will call the replace method. So, pag makakita ng dash, Replace natin ng ganito. Pag underscore, i-replace natin ng ganito. Then, si x is 10. So, yan. And then, pag once meron ng data, ilo-load natin siya dito. No? I-add natin dito sa ating container na list. So, every data mas mapapasok. So, try natin. Yan. So, ito yung data. Yan, ito yung data. Try to run. Okay, ako i-disable ko muna ito para makita ninyo. Okay. Run. So, hindi mo na natin i-count yung kuha nito. So, ito yung mga data. Yan, yan yung data. Ganyan yung natin. Same lang sila, di ba? Mm. Pero, ginawa natin to Yung mga underscore at saka yung x, ginawa natin 10. Ganyan. So, next, i-enable ko to 
Uh, ang code na to is to remove. So, same lang sila ng ganito itong dati. Ito. Ito. Uh, pero dito sa ISBN, isang entire text, isang line talaga i-remove natin. Uh, so, dahil ang data natin is andun sa list, dito, na-add natin. So, pag once ang data nag-contain, no? alpha is the rin alpha. Pag nag-contain siya ng variable dito, kahit isa dyan, ang gagawin natin is i-remove siya. At tapos break, loop na naman, hang hanggang matapos dahil ang end ng loop is uh, until less than the size of the list. So, na-remove na siya. Ngayon, try natin o run. I-close natin ito. Check natin para makita. Ha? List daw. Hmm, dapat na for loop siya. Kailangan natin i-for loop. Run. So, we disable natin dito. Try natin run. So, kung makikita nyo, so, yung data natin, wala na. Puro na to text. Oh, numbers. Numbers na siya. So, na-remove na itong mga unwanted variable. Okay? I-disable ko lang yan. Okay? Next is, ito. Ito, ito yung importante. So, part sa requirements is mag-sum ka. Merong isang sum. Running sum sa data. Ito naman is running sum sa sum. Tapos, i-check ang data kung visible by 11. Pag once visible by 11, so, pasabot na correct. Correct siya. So, valid. So, i-add natin as 1. If not, magpalabas tayo ng Ano yung data, tapos ano yung value ng sum to, tapos incorrect. So, para mas malinaw, gumawa ako ng isang illustration. Ito, example, yung data natin. Ito yung first data, di ba? Yan. So, yan. Example. Hindi lang nasasama yung x. Bali, walang x. You know, for the sake of example. So, you have this data. So, mag-running sum ka for the first sum. So, first is sum 1. So, plus natin is 1. Next value is 2. So, 1 plus uh, 5. 1 plus 5 is 6. So, 6 plus 5 is 11. 11 plus 5 is 15. 15 plus 0 15. 15 plus, uh, plus 4 is 19. 19 plus 2 21. 21 plus... Tama ba ito? Kasi hindi siya nagkaano eh. Natin, baka na mali ang pag-add ko. Kulang ng isa, no? Kulang ng isa. So, okay, so, 6, 11, 15, 15, 19, 19, 21. 21 plus 9 is 30. So, dito is, next is 35. Okay? And then, so, sa sum 2 is isam mo yung sum 1. So, 1, 1 plus 6, 7, 7 plus 11 is 9, 18, 18 plus 15 is 33, 33 plus 15, 48, 48 plus 19 is 67, 67 plus 21, 88, 88 plus 30, la. 88, 88 plus 30, hindi na to ano, 8, 8, tapos 8, plus 3 is 11, 11. So, ngayon is, calculator na tayo para mas madali. 
calculator. So one one eight plus thirty five. So one fifty three. So one fifty three. So one fifty three. Ang next a problem is visible ba siya by eleven. So one fifty three. Visible ba siya by 11? Okay, so ito yan. Ito yung code. So, for loop, first loop. So, yung data is a string data. Pass natin sa isang variable na, na string. Tapos, gawin natin siyang integer. Tapos, i-add natin sa sum1. Tapos, si sum1, i-add natin sa sum2. Ito yung illustration natin ganina. Yan. Yan. And then, pag once okay na, nakuha na natin yung final result ng sum2, siya naman, i-visible natin by 11. If the visibility is equal to 0, oh, medyo lunia is equal to 0. So, therefore, that is a valid. So, plus 1. So, i-count niya until, i-count niya to, ang, until dito sa loop na mag-end. Count niya ilan yung valid. Pag hindi valid, i-display niya yung hindi valid. Tapos, may summary. Summary report. So, ang valid, ilan yung valid. So, ang invalid is the number of records minus valid. So, yun yung uh, invalid. And then, number of records. Nag-count pa tayo dito. Nag-loop tayo ang number of records. So, ngayon, ilan natin yung program. Run. Ayan. So, na-count niya. Pagkita natin yung data. Ito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 11 records. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oy. 7 siya dito. Puro ang isa. Valid 7. Oh. 8, 9, 10. Na-remove na kasi ito. Diba? So, 10 ang invalid. So, ang valid lang is 1. So, yun yung problem ng isang ISBN. So, that's it. The next one is crazy. So, crazy. So, mahirap to na problem. Simple pero mahirap. So, yun yung sunod natin. Okay.